欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：有种内定走红叫景柏然，新剧和杨紫演情侣，现实是一十年闺蜜。之前杨紫一直都是出演古装剧作品的，难得出演一次现代剧作品也走红了，这也让更多人看到了杨紫的可能性。之前在剧照里面，杨紫。穿着一件宽松的粉色卫衣，搭配上短发造型，而一边的李现穿着黑色的运动服套装，搭配上一个帅气的发型，两人之间的最萌身高差也让人觉得很有 CP 感。因为那时候杨紫出演的是一个大学生的造型，所以很多时候杨紫的造型也必须尽力的去做的减龄一点。不过，现实中的杨紫也已经快要三十岁了。今年二十七岁的他，在拍摄很多杂志广告的时候，也会挑战一些比较成熟的造型。照片里面的杨紫穿着一件黑色的修身款连衣裙，外面穿着一件白色的泡泡袖，上衣 V 领的设计，因为里面有黑色连衣裙的打底，而显得比较保守一点。景柏然就不一样了，这些年来虽然拍摄的很多电影都是文艺类型的，但是景柏然的外形却越来越时尚。现在作为时尚男博主的他，最近出席活动的造型也非常的简约时髦。照片里面的他穿着一件宽松款式的黑色 V 领针织衫，搭配上红色的宽松款工装裤。有种内定走红叫景柏然，新剧和杨紫演情侣，现实是一十年闺蜜。这两年因为身材问题的困扰，杨紫出席活动时候的很多造型几乎都是比较保守的款式。上次拍摄的时候。杨紫就穿着一件黑色的连衣裙亮相了。虽然说这条中长款的裙子短袖以及荷叶边的设计能够遮住杨紫身上有赘肉的部分，但是这个款式未免也显得有点太过于老气了吧。最后搭配的金色腰带和黑色肩头，高跟鞋也算是很常规的款式。虽然很多人明星出席活动的时候几乎只能选择穿西装。但是像景柏然这么会搭配的男明星，自然也不会放过这个显示品味的机会。照片里面的他穿着一件黑色的丝绒质地西装，搭配上米色的蝴蝶结领带衬衣，这种衬衣的颜色有点接近于米黄色，搭配上丝绒质地的西装，也让整体造型显得柔和了许多。因为很多男明星一般都会选择搭配白衬衫。零二，肖战百亿影响力助力品牌销量二点二亿。他的作品已经吸引了一亿用户。众所周知，肖是娱乐圈最炙手可热的男星。虽然他本人极其低调，不参加综艺节目，也很少出席派对活动，但这并不影响他火爆的人气和无与伦比的影响力、主导力量。对于这一点，圈内人自然是明白，但对于圈外人来说，就有些模糊了。那么，让我们来看看肖某用数字表示的亿万影响力，顶级明星。自然要有顶级数据。肖所谓的一级影响力，指的是他在各个领域都拥有过亿的数据。比如 WB 数据，如果肖战上了热搜，阅读量过亿、上亿，发行数字单曲打破吉尼斯纪录，至今销量已超过 1.6 亿张。待播剧《玉骨遥》备受期待，仅一部电影就被观众抛出，播放量已破亿。电视剧播放量不说，更是遍地开花，单日播放量破亿。看看最近的余生，请多教我那令人难以置信的流畅飙升曲线，不负今年都市剧的天花板。说实话，肖战的百亿项目、百亿级的身影，简直多的不能说，方方面面都是百花齐放。不得不说的是商业代言的表现之一。肖战的生意有好几款奢侈品，也有不少知名的平价单品，但不管价格如何，官场当天的销量都是海量的，积累更是不可估量。悠悠酸梅最新消息：酸梅果冻荣获2022中国糖酒食品行业年度产品奖，两年销售 2.2 亿袋，创造果冻市场新爆款。这里要说的是，话梅凉粉本来只是新品改造的无偿赠品，肖战代言后被粉丝抢购成了爆品。产品固然好喝，但肖战的影响力、动力也是一大功劳。加上最小的衣食元一包， 2 2二亿就是22亿，实际会远不止这个数字。想想一个零食单品能达到这个销量，着实让小站这个一级的代理惊叹不以眼球。另外 ，T X 最新的采访报道更是直白，从采访中可以看出，肖战在《斗罗大陆》中的大男主一开始就带来了过亿的订阅者，而这些订阅者中的大多数原本都是非动漫观众。这告诉我们什么？
，说明这是一波全新的观众群，也可以说很大程度上是肖战自己的观众盘。很多不看动漫的观众都爱上了《斗罗大陆》和《唐三》，甚至在很少看剧的男性人群中开车、公交车、地铁、网吧、电梯、高铁、机场等好兄弟。亚运舞台上，《唐三》的口号无不彰显着这部剧的号召力。还记得当时的情景，好大哥刷屏，全家人一起欣赏。谁说男频之谜是小众剧？制作精良，演员精彩演绎，热血向上的剧情无不吸引人们的眼睛。如下图所示，男性题材剧超越一众古偶剧、现代剧、古装剧大制作，成为粉丝最活跃的剧集，成为 TX 播出量超过一百部的年度冠军。百万新增用户，无语，但有实实在在的数据说明了一切。可以说是当之无愧。肖战的亿万影响力从何而来？来自于他的作品，来自于他的性格，来自于他抵挡住一切诱惑不忘初心，来自于他历经磨难黑暗后内心的纯粹真诚。肖氏之光，正道之光，亿万之爱，何其有幸，我们亦是亿亿之一。肖赵刚不畏艰难险阻，继续前行，前途无量。正如歌中所说：“我不怕人说什么，我不要人懂。”我要证明，明天我的名字将成为传奇。零三，风吹过的地方出平，刘亦菲家里现开启都市巨漫综合流。当人们过于紧张时，他们会感到无聊、焦虑和易怒。这是你需要一部田园诗般的乌托邦戏剧的时候治愈你的灵魂。风吹过的地方的主创深谙九零后因工作而疲惫不堪的社区内心。刘亦菲家里现加云南民宿的组合也是非常养眼养眼。光看海报就让人氧气满满，所以虽然女主除了失去她之外，并没有什么强大的剧情支持第一集的闺蜜，还是吸引了大批观众前来围观神仙姐姐的游记。影片自开播以来，热度一直稳居前两名，在云和、猫眼、石谷等平台首周就登上了 Top 一。在最近的剧集中，除了旅游度假加养生浪漫的大题材外，还带出了乡村振兴、大城市白领返乡创业的内核。转场和衔接也更加自然，剧情线索集中，可看性提升。总之，经历了混乱的2022年，在2023年的开年出现这样一部剧版的《活着》，正是观众所向往的。虽然在剧情和节奏上还有提升的空间，但谁能抗拒一部看得过瘾的剧呢？在与时间的赛跑中，人总是输的。风向何处，实际上一直在争论这种说法的有效性。无论是开场女主去红豆刘亦菲式的辞职理由无可辩驳，还是谢小霞、石鹏远是后来急于出门闯荡、拼命想出名，为了扬名立万，被杀猪盘击中回家。时间仿佛是一只看不见的手，家人、亲人的殷切期盼，是让很多年轻人在等不到风骨回头、等不及春暖花开时疝气的催化剂。闺蜜兼室友的病逝让她遗憾不已，给了徐红豆这个工作狂一个头撞，提醒她该停下来了。于是，许红豆怀着挚友的遗愿，前往大理云庙村的游风院养病，同时收拾思绪，缅怀故友。自尊心强是这类年轻人的通病，正如徐红豆形容自己总是在工作前学习，工作后总是工作在工作，努力在努力，不落后，不放弃，打败了。可是十年过去了，没房没车没东西，只有病，不知勾起了多少垮掉工人的代入感。俗话说，水到渠成。徐红豆来云南的最初目标就是做个废柴，过上彻底的慢生活，就像当年那些逃北逃西的年轻人一样。前几年的团体，在云南，许红豆结识了多愁善感的谢志尧、李现，乐观聪明的谢阿妮、吴彦姝，小镇咖啡师娜娜、胡冰清。搞笑的胡有余、牛俊峰，小院冥想师马秋山、涂松岩氏，坚强但有责任心的谢小春、董卿氏和敏感自卑的谢小霞。小镇的核心成员就是这样被刻画的。该剧前期的镜头展现了这些普通人，有时甚至牺牲了部分主要人物的形象，强化了整部剧直白又不乏对人性和人性关怀的生活方式氛围。情怀，许红豆下榻的云南小镇风景如画，设计幽默。俊男靖女的组合，没有强烈的剧情和轻喜剧的元素，让八卦的人都过目不忘，在街上是一个梦想。为了淡化寻找真爱简单俗套的设定，风吹过的地方的剧情加入了空巢老人、留守儿童、民间公益传承、新旧结合的血肉和大学生村官，也让风吹过的地方有了一丝文艺气息。
。但与此同时，第一集快进至挚友之死和快转至云南仍略显突兀。前六集人物出场过多，主打的重点不集中感线路随时漂移。但这一切在第七集后急转直下，谢志尧鼓动人生还在的许红豆和马秋山加入创业计划。让观众和许红豆对创业计划的看法都发生了翻天覆地的变化，不希望成为削弱身心健康的机械螺丝钉，也不适合成为无所事事的乞讨者，也不是长久之计，风起云涌之际，剧情也真正进入了重整旗鼓、重新出发的主题，开启了最重要的副本，并且去风吹过的地方也借几位主人公的嘴，聊起了女性未来选择的话题，无论是选择单身不恋爱的淮兰女士。还是谢小春和谢阿努，对于公开接受和看待离婚女性的作家们，给了他一个冷静的头脑和空间，没有过分推崇和讨好，也没有把它变成一种争议点，一遍又一遍地拍打，逃避最后一次的集体暴跌。两年的剧集，这部剧摆脱了近两年来困扰剧集的中年女性诉苦的枷锁，值得称赞。什么时候流行乌托邦剧？俗话说，潮流在转，流派也在转。在此之前，我们没见过田园诗般的生活。这些词合在话剧类型栏目多年，但正如剧名给出的答案：风往何处去？别让生活变成一潭死水，而要时刻寻找活水的源头。这些年来，剧情强硬的快节奏剧不胜枚举，买房养鸡之类的焦虑剧，太多强调写实滴血的精彩剧情，一度让观众在电视机前焦急不安。生活剧被卷成一团乱麻，但去年以来。非竞技类音乐、旅行综艺节目，在快乐和避开宅斗的古装剧《青青日报》的爆火，预示着人们心目中想要的生活方向悄然转变。不同于以往综艺节目为生而生的大饱眼福和五十公里桃花的激烈代际对决，如今和谐纯洁和自由更能吸引观众的眼球。没有竞争和欺骗，在风吹过的地方，这部剧中再次得到体现。影视行业就像一面镜子，从侧面照出社会的现实。事实上，这类电影曾一度大受欢迎，成为现实压力大的人的精神按摩，如电影《夏日茶》、台剧《我在垦丁》和《我在垦丁》。天气很好，以及最近的韩剧《海边茶茶村》或日剧《小森林》，都传达出一种无聊的感觉。他们都传达出一种厌倦了喧嚣的气氛城市的喧嚣，渴望一段宁静舒适的旅程，让心灵得到净化。随着近二十年风云变幻的电影行业的情感积累，以及近十年粉圈游戏的固化，不难想象返璞归真的兴起田园诗般的戏剧。具有类似园林剧功能的公路电影最典型的例子就是获得奥斯卡最佳影片的《绿皮书》，还有很大的探索空间。公路片目前在国内市场继韩寒的《来世》之后再次空缺，反而是综艺《先行哈》和《恰好是少年》都带有浓厚的公路元素。同样效果如同短视频生态中的热门 vlog， 明星的加入起到了推波助澜的作用。在风吹过的地方，看他谈恋爱，我也觉得幸福的刘亦菲是正确的选择。今年年初的《梦话录》已经证明了神仙姐姐在这个时候回归剧场是对的。事实证明，刘亦菲凭借国泰民安脸，给剧集带来了氧气感，特别适合清洗心灵的田园剧。也难怪，在其他剧中总是眉头紧锁的老大李现，在剧风口中却时不时露出一副不值一提的笑容。观众怎么能不这么颜控呢？但是脸和气质也是一把双刃剑。长着刘亦菲脸的女主徐红豆，被大家认为是友善、美丽、认真、干练、不做作的集大成者；而男主谢志尧则聪明、热情、善良、理想主义者，与大城市的投资经理不同。一方面，主角是俊男仙女的绝配，随意的一帧画面就是明信片效果。另一方面，对主人公性格的完善，难免让剧情显得有些平淡，让该剧有一种扭曲感，淡化了生活的矛刺和主人公的成长蜕变，堪比一部云南旅游片。正如豆瓣评论所说：“谁会因为刘亦菲分别住在东四环和燕郊，不喜欢远景就和她分手呢？”在类型实验方面有风的地方开了很多好头，但如何拍出更真实、嫁接现实的田园剧，还需要大量探索。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。